陛下，陛下，小鱼儿，小鱼儿回来了。怎么了？如是命也，起来吧。臣不甘心，真的不甘心。就只差一点，我就可以把梅沙郡主救出来。可是姑姑，偏偏是。他既然那么想要这个位置，拿去也无妨。陛下。但是这个位置，他又能守得住多久？你怎么会在这儿？时间紧迫，我长话短说。你可愿与我一起对付程曦？我所说的对付，是彻底让他身败名裂、粉身碎骨，再无翻身之地。你能做到吗？如何？他答应了吗？还在犹豫。我就说那条小杂鱼做不到的，毕竟是程曦把他一手养大的。那就另寻他法。我一定要赢程曦，绝不能让他毁了我的复仇大计。我要你做两件事：第一，从丽蓉口中套出程曦的身份。现在已知，他是骑士的后人，但他父母是谁？他叫什么名字？又是如何隐姓埋名混进宫的？丽蓉作为他的心腹，不可能一无所知。第二，查出后，到裘子郎面前揭穿程曦、齐燕和程曦。你只能选一人，你只能选，你只能选一人，你只能选一人。程曦要置齐燕于死地，而你若在裘子良面前揭穿程曦身份，以裘子良的手段，程曦必死无疑。为什么？那个人一定是我呢？只有你说，才有信服力。鱼儿，有些事我查不到，但你可以。你还记得你是如何离开王林府的吗？王林身边那个美人是你的人，鱼儿，现在只有你能救齐燕，救我，救我们所有人。救齐燕！救我！救齐燕！救我！救我！救我们所有人！
么人三更半夜？鱼儿，陛下，不要看，你要看什么？他头疼的事，你知道吗？陛下，这个事儿，老奴之前知道，但是如此这么厉害，老奴是第一次见。那他是怎么受的伤呢？哥哥。我找到我的侄女了，这就是我的侄女，鱼儿。你在哪儿找到的？家里闹饥荒，哥哥嫂嫂带她出逃，结果路上就被人贩子拐走了，得了重病。人贩子觉得她治不好，就把她给扔了。还好鱼儿命大，被光王殿下所救。我前阵子不是去殿下那儿求药吗？一眼就认出了他。对了，哥哥，能否让他也改姓程？你知道的，我之前有个大仇家，还被逼逃亡，有家也难回。好，姓程好，这孩子也算是福大命大造化大，遇见了你。鱼儿，鱼儿，孩子，孩子，他头受伤了，也不记得以前的事了，还经常做噩梦。光王殿下说，他还要继续调养一段时间。小鱼儿，你放心吧，从此以后，不光有个姑姑照顾你，伯伯也会好好照顾你的。这就是程曦啊，现在应该叫齐曦了。对此说辞，我是深信不疑。这么多年，很少谈及过往种种事情，怕他伤心。今日想起，确实有很多地方是说不通的。也就是说，从头至尾，只有程曦一个人说鱼儿是他的侄女，对吗？对。
去传一下关王叔。是。王叔怎么看？程旭那日到我那里，看见了雨儿，便说是他的侄女。我问他如何肯定，他说除了相貌、身上，还有他认得的一个胎记。他怎么知道？现在想来，应该是他事先就看见了，才会这般说。臣不疑有他，便草率的将鱼儿交给了他。陛下恕罪。王叔何出此言？城西藏身多年，就连朕和怀志都被骗了，更何况是你？鱼儿这病，无药可解，也不知道下一次发作会是什么时候。眼下，只能让他平心静气，不能再受到任何的外界刺激，否则。陛下，正屋和卢从那边有何动静？正屋那边，因为弥沙郡主久久未归，开始有些不耐烦了。卢从那边，张江虽然效仿陈应台奏请节约，但是因为有前车之鉴，尚不敢有什么动作。朕知道了。还有一件事情需要你去做。陛下，请讲。你去查一下鱼儿的真实身世，以及王叔和程曦之间这些年的来往。陛下，您真的觉得他？朕不是不相信。如果鱼儿不是程若愚，而是程曦，故意推到朕的身边，那这理由绝不简单。朕之前让关王叔带他离开，却一而再、再而三的受阻。朕从不相信“巧合”这两个字，这其中必有缘由。是。去吧，陛下，陛下，陛下，陛下，那个，那个求胭脂的，陛下。
陛下想先听哪个？好消息，进来吧。坏消息呢？陛下还猜不出来吗？是鱼儿救他出来的。陛下忠心耿耿的执剑人，牺牲了自己。换弥沙郡主出来，陛下感动吗？你知道吗？本宫第一次见你的时候，就觉得你很有意思。可是，你一次又一次的坏了本宫的好事，本宫却没有杀你，知道为什么吗？是因为忠诚二字，在如今的大兴，实在是难得呀。可是本宫心里清楚的很，你的忠诚，是对齐燕。对本宫来说，你的忠诚只是绊脚石。你既然知道，就赐我一死小可爱，死是这世上最容易的事。本宫赐你死，是有恩于你，懂吗？哎呀，小可爱，跟本宫说说，你和程曦之间，你们到底发生了什么？程曦。若是要投靠本宫，早就投靠，可为何偏偏选择在此时出卖齐燕，而齐燕却没有追究？你、程曦、齐燕，你们三人到底在密谋什么？快，跟本宫说说。装死是吧？有事，奴才。好好的给我伺候伺候。是。陛下，陛下，您可千万千万要小心，您身上的伤。
一切也布置妥当。是。此事容不得半点差错，石原和元喜那边，你亲自出马。局已成，是非成败，就看这次了。这些年来，你是本宫见过武学天赋最高的一个，可惜呀、啊。等幼试碎骨行用完，你的武功就废了。心疼了，不敢。鱼儿不知好歹，三番两次跟大人作对，受点惩戒是应该的。只是，我们确实不曾瞒着大人什么，请大人明鉴。是不是真心的，审一审就知道了。看来大人到现在。还是不相信奴啊！既如此，未免大人烦心，望大人看在奴将刘弥沙和安王殿下送回的份上，留奴一条生路，奴自请离去，今生不再踏足横岸。不不不不不，你这么优秀，本宫怎么舍得放你走？起来吧，大人，大人，陛下来了。如果你真的希望本宫相信你的话，只有一个办法，那就是当着齐燕的面杀了令直。只有这样。本宫才会相信你是真正来投靠本宫，而不是帮齐燕来演一场好戏。陛下驾到！陛下，深夜造访，怎么不在宫里好好养伤？你们在外等着。是。还墨迹什么呢？你不是要本宫相信你吗？机会，本宫可是给你了。上宫，上宫不能这么做，不能了。他不死，难道我死吗？陛下，朕来了，没事，你先别说话。陛下，莫不是要袒护他吗？石匠人犯了什么过错，需要义父如此的打动干哥？深更半夜，私闯府邸，形同刺客，所以审了审，对吧，程上公？没错，国有国法，家有家规，楚国公不过是按法行事。
是吗？可是执剑人是奉了朕的命来处置叛贼的。陛下所说的叛贼，是指奴吗？你难道忘了自己刺了朕一剑吗？奴当时在教训鱼儿，未料陛下会挺身而出，奴也自请撤职，离宫思过。可是朕并不同意，但此事也得到了楚国公的准许。也报备了六局。没错，确实如此。好，既然楚国公已经惩戒了你，此事就此作罢，朕也不再追究。来人，带执剑人回宫。不行，鱼儿不但擅闯楚国公私宅，还杀了紫衣局三个人，人命关天。陛下，你不能包庇他。以此话当真。易容，把尸体抬上来。还愣着做什么？快去！是。陛下，王子犯法，与庶民同罪。程若愚就算奉了圣命来此，捉拿奴一人即可，为何要滥杀无辜？我没有。你杀了，我有人证、物证。哥哥，别叫我姑姑。我说过，你我已经恩断义绝。别怕，有朕在。那么，我罪负有孕在身吗？你说什么？我有了身孕。按刑律，妇人若犯死罪，当绝；但若妇人有孕在身，当庭产后百日后洗洗。是不是？什么？你有孕在身？对啊。您不信？不可能，这怎么可能呢？是谁的？是陛下的。先不说我怎么凭空有了这个孩子。就是因为我有了陛下的骨肉，邱子良就更不会放过我了。你到底还想不想救你的好陛下？想不想一并解决立安王为皇太帝的事？我当然想。大人，您不是想问我，为何跟姑姑反目吗？说。我方才不肯说，是因为我还对他有感恩之心，但没想到他对我赶尽杀绝，想要置我于死地。我就算为保腹中孩儿，也要自保。我曾奉姑姑之命接近陛下，他许诺我，诞下龙子之后，扶我而上位，登基称帝。可没想到，他突然叛变，将安王和刘民杀，带到大人这里。下月十六，便是安王被封为皇太帝之日。我又气又恼，跑来与他对峙，再差一点大打出手，胡说八道！大人，你不要相信他。继续说。没想到我被他骗了，他利用我，让陛下与您反目
，又带着紫衣菊假意投靠，您知道他的真正目的是什么吗？他要自己称帝。大人，您并不知道，刘明沙还没死吧？是吗？姑姑她让紫苑冒充刘明沙，杀了王林之后，又带着真正的刘明沙逃走了。这是胡说的，大人，他胡说八道，说的都不是真的。他有没有胡说？本宫自有分辨。然后呢？他想要称帝，自然需要兵权。他带走刘弥沙，就得到了镇武八万精兵。在男子一举里应外合，臣册封皇太帝之时，杀了您、陛下，还有安王。是吗，程上公？大人，您觉得可能吗？镇武远在天边，此一局不过百人，能做这等大事？那就请大人彻底彻查三件事。第一，安王何故突然生病？第二，镇武军队是否在路上？第三，册封庆典。在丹凤门，那石阶之下，是否早已埋下机关？来人，在，马上去查。是。年少辞家，从冠军。金装宝剑，去妖轩。不知马骨伤寒水，唯见龙城，起暮云。爷爷。这就是你的阴谋。你昨夜来此，所做的一切，其实就是为了这一刻。不，我说了，我只是为了自保。禀陛下，禀公公，安王的病还在查，镇吴的情形也在等信。但是我们在丹凤门下发现了一个已经快要完成的机关，里面埋有火药。江西，你还有何话可讲？大人，我只说一句。说。程若愚他根本就没有身孕，他撒谎。那好，验他。下去。
下。一切都结束了，我过关了，太好了。还有哪里不舒服吗？好多了，刚刚那位老大夫给我吃了药，感觉好多了。要是有机会，一定要谢谢他。有机会，真一定要替你谢谢他。这是易福赐的安神汤。只要日后可有影响，不会。来，就当是逍遥外无丹，喝了一点事都没有，别怕苦。嗯嗯九成把握了，那也不虚。玉儿，朕曾为了皇位，放弃了一切，可如今，你跟皇位一样重要。石渊呢？如长其人所料，逃了。很好。事成之后，大将军之位就是你的了。我只要我的儿子。封将之日
，就是归还令郎之时。程曦，你还有何话可说？嗯，好一出大戏。如此的严谨，如此的周密，如此的让人措手不及。你的意思，本宫冤枉你了。大人，你如此多疑，为何不怀疑你身边这位呢？程上公，这是要拖人下水啊！我何时得罪过你了？在你和程若愚串通、陷害我时。证据呢？我没有证据，但我知道是你。光凭齐燕跟程若愚是收买不了沈老的，只有你，藏在大人身边的你，才有可能布置今天这一切。嗯、爹爹，女儿无话可说。报，大人，说，按哨传信。卷吴军窃取出动，你先下去。是。冷心，你还敢狡辩？看来，令直指控你的三件事：丹凤楼的机关、郑吴的军队，现在都已确认。那么，安王的病，也是你做的吗？片忠心，无奈受此贱人迫害，为求自保，只能行此下策。你放了他，本宫暂时还相信你。大人，恐怕不能。爹爹，程心，爹爹不用管我。我再给你一次机会，你放了他，有话好好说。看来大人很疼爱您这个义女。可惜您看走了眼，总有一天，您会被这只披着羊皮的狼啃得连骨头都不剩。程曦，程曦，你跑不掉的，放了掌旗人，本宫赐你权势。不试试怎么知道？你走吧，邱子良，你竟然也有软肋，让他走。大人，什么事儿？不好了，袁中统带了一帮人去石中统门前叫马，两枚打了起来，死伤无数。什么时候的事？两个时辰前。两个时辰？怎么没有人通知本宫啊？属下派了数名士兵回来禀报，都被门口的守卫拦住了，说是大人有要事要处理。大人，不见任何人。大人不好了！大人，大人不好了！袁中统受了重伤，另有四位神才军副将死了。石渊呢？石中统不见了，江中统命我来请大人。陛下到。飞车。是。为何不见找其人？大人，江中统说事态紧急。
务必请您尽快过去。启禀陛下，神才军军营内乱，望陛下降旨平乱。回宫。李大人，别来无恙了。求公公，托您的福，一切都好。转。何志，老奴在，立马让光王进宫。是，李大人，臣在，跟着进。是。碎骨之情，希望王叔会有办法。没事，陛下，我扛得住。李大人，外面的形势如何？神才军果然大乱，邱子良的心腹全都死了，只剩下江定。臣听从陛下的旨意，调来赵一军控制住了军营。新的将领马上上任，神才军的兵权已经掌握在我们手里了。一切果如胭脂所言，陛下，您早就知道我跟胭脂的计划了。要不然，如何配合你们演这场大戏啊朕死前还有一件重要的事，一
定要做。来人！来人！奴才在。是你吗？也好，去朕的书案旁，朕说，你写。是。成事若愚，勋章礼泽，性自免讳，甚得朕心。是用命而为美人，赐良田千亩。若朕有不测，云。归家另家，安下去吧。是。大人最近气海穴是否频繁移动啊？这可是练功扶丹之故。你说什么？造化，大造化。不过，这也是大凶险。主人勿怪，此人性格孤僻，不善言辞。有本事的人多少有些怪癖，他能一眼看出。的确，天赋异禀。正好山老太医走了，此人可以顶上。嗯。大,大人，躺着回话。啊，大人，你可得为我做主啊！十月内司杀了我的家人，蠢货，被人利用了还不知情。我问你，当时跟在你身边的那个大胡子，到底是谁？大胡子，不会是我侄子袁林吧？大人，他又惹祸了。大人，此人就是袁醒的侄子袁林。昨日师傅门前互殴时意外身亡了，确实跟左氏有点像。你们怎么看？就算此人没有问题，但众将领在师府内被杀，必是有人设计。没错
，斗殴只是障眼法，杀人才是目的。女儿觉得，接下去该从江定开始查。石渊是江定举荐给爹爹的，举荐了一个这样的人出来，就算不是别有居心，也是昏聩无能。那就从江定开始吧。做了些什么？到底是谁？在暗中有一股力量，一直在慢慢的吞噬本宫的权力。谁敢如此？明面上是齐燕，其实另有其人。这个人一定很了解本宫，甚至对将其营。对神才君也了如指掌。大人何以掌其任？他故意放走了程曦，所以他毫发无损的回来。上回也是，他告诉我说，程若愚去了赵仪。其实，程若愚是去找了陈印台，他以为本宫不知道。一次，巧了；两次，哼，太巧合了。本宫想看到底有没有第三次。属下明白了，这就去监视长七人。嗯，不过，请恕属下多言。如果将其营中有内奸的话，不知长七人一人有嫌疑。你怀疑另有其人，属下不敢说。你过来，再靠近一点。说，我怀疑右相，所以我派右氏跟着他。右氏和右相似乎交情匪浅。哼哼，确实如此，这样岂不是更好？我派右氏去，这样你就会明白到底谁才是内奸，或者两个都是。如你所料，公公不但开始怀疑胭脂，也开始怀疑你了。派我来监视你，派右居去监视胭脂。为了替胭脂善后，不惜让自己也被怀疑，这样做真的值得吗？陛下，您可有想到解决的办法？容朕再想一想。我是来为陛下换药的，关王殿下，关王殿下，大人下令，为了防止再有石渊那样的叛臣行刺陛下，没有他的首令，任何人不得入内。关王殿下，还是请回吧。关王殿下，关王殿下，关王殿下，关王殿下。
，云儿，你试探云儿。光王殿下已经走了，你，云儿，听朕说，朕听得住。我也听得住。玉儿，你之前说，石原认出了严修，但胭脂用妙计洗脱了严修的罪意，对吗？嗯。你还说，崔娘一时本是出了什么差错，但是也就这么过关了。嗯，胭脂也很震惊。陛下，您可有什么办法了？没有。那。但有人有。谁？第三人。我姑姑。不，是真正的第三人。拜见大人。身材君的新晋名单准备的如何了？爷爷，这是我们讨论的人选，还请爷爷定夺。这回不能够再有失误了。大人放心，这些个全是清清白白，对大人忠心耿耿之人。谢好大人妙计，放倒陛下，否则这神才君眼看就要落入陛下手中了。本宫知道。最近谣言甚多，军中人心惶惶，传令下去。本宫体恤他们辛苦，犒劳他们三个月的军饷。大人仁慈。那么，册封大典一事准备的如何了？安王的生母虽已不在，但母族那边却十分支持，出了不少力气。如今朝中已有一半官员在联名书上签了字。那另一半呢？那另一半呢？这个爷爷也是知道的，有些文官投硬得很。我不管你使用什么手段，在册封大典前。我必须要看见这些人的名字。是。那个程曦还没捉到，不是奴多嘴，而是程曦潜逃在外。此女武功高强，又阴险狡诈，安王恐怕会有危险。没事儿，啊？<笑>本宫已下令，将其营，安王活，他们活；安王若死了。他们全营的人都得死。裘子良这步棋可真是妙，如此一来，就算我和右相有二心，也不敢对安王下手。可他却不知道，我们根本不介意让安王活着。只有他活着，册封大典才有意义。乱臣贼子，神人得而诛之。郑无君到哪儿了？已至朔州。石渊，便是求颜之最重要的一颗棋子，本不应该如此轻易的就被邱子良找到的，而且让他入宫行刺阵，令朕受了重伤，令邱子良成功的反击，这一切都是幕后的第三人所为。这我就不明白了，那个人处处帮我们。
又设计害我们，到底是为什么？为了两败俱伤，我除了邱子良，邱子良除了我，都不是他所希望。那这个人到底会是谁呢？现在就死，肯定会想办法救朕的。这是我们最后的机会，我们一定要把握住。一会儿你给陛下服下。